Hi friends, welcome back to my channel. You know, come in video. In the video, I am going to show you how to make a monthly grass. I am going to show you how to make a monthly grass. I am going to show you how to make a monthly grass. So, I will show you how to make a monthly grass. So, I will show you how to make a monthly grass. So, I will show you how to make a monthly grass. So, I will show you how to make a monthly grass. So, I will show you how to make a monthly grass. So, I will show you how to make a monthly grass. स्टोर पनी अब डे काये बच्चे ट्रका आई लेना ना माउंड नल्ला पेरी पेरी ताट लेना नल्ला वंदे पारापी बच्चे वही लेना मार काये वही कलाम वेल कलाम आर देखना ये पटाकन माला वंदा लो वंदरों सोचते ना इन्दमा दी मित्र लाना पक काये बच्चे ट्रका आई लेना ये ना वांग इट वंदा अब डे मारी केटर दिया सो नारी में � Nalalah kaya baca, jadi kapra nalalah ada ar, nanti kapra na edtu bandar store panau naya po me. Suruh deh nama store panau abdi nalamie, bandar pati na alandeh nama lek wear bermadri beli la varol la. Ande ira mande nama lek lead la mele eri. Tiri pih bandar deh nama lek ane porul leh bandar soti soti. Sikir mawe bandar ande grassi bandar nama lek win aido. So ande nala nama suruh dar kapra madri nama store panau kuda de. Beli illa, kapra malay kalo abdi nama mena panau abdi pati na normala wearu warna illa bandar pati na ninggal lighta suruh ira madri varite te. Vitu kulai ninggal nalalah ar baca, adik kapra mas store panikonga. So ini kela ini kita beli terkaya, nana na beli lekai ayah bercerita. Ah, ini dalam ini, enna na parup wargal lirik kabin patingan. Nana tawaran parup, pasi parup, ulutam parup, kadala parup. Enna parup wargal nahl itu benda bercerita ini dalam. Ini dalam enna nahl wargal ke pomi na wang wang kabin patingan. Nana enggol orang family kondo, ah orang arak kilo tawaran parup, arak kilo pasi parup, kah kilo kadala parup. Anjir benda patingan, ulutam parup, orang kilo. Anna madri dana pomi wang wang. Ah ulutam parup meh benda sometime benda arak kilo kuda wang kila. Anna benda itli dosikla adi kama na use pandan. Nana lala, ini benda na orang kilo wang wang. Kadala parup Nampaknya kita kamy ada tiup perut, so anala kaki lada mangga. Inda berti bandar pati, nana, semuanya arah arah kilo mangga. Tawar parup pasi parup kadala parup. Awal itu parup matu, already nampik bas ke law for time nana two kg mangga. Nana so already beat leh lada. Erti pohon sendi kaya matu bocci, terus store pani kapora. Anala begini lama cerita. Atu bandar pati, nana, nampaknya parup wargel store pan. Tapi inor orang bishe, nana, nana main lama cikono. Nana, nampak mangga itu bandar kaya lada turut pakar. Nana, nampak kaya lada bandar orang starch mari mau mari kaya lada wortu deh api nana. Kandi pada bandar nampak orang cotton turil lada mari parapi bocci, nalla deh teci buat. Bina anda mau villa adi la pergi do, so adik kapra mana mau anda, seperti kaya ikhlas bina, orang ramai nanti korupi bina, mana mau di parapi parapi bina, lah, mau beri apa di bina, apa mau villa adi la pergi do, so evening mana mau edit store pada time ni bila tu, anda mail apa la orang kumici, abdi mana mau edit store pada kelar adi la, mana mau apa di kiri tangi do, so anda mari mau anda bila tu, mana dibuat pada store pada, na romana lekiri mana fresha baru. Adat anda pati na payir wargal. Adi ina na wangu abdin pati na nar mana yella payir me anda papa aku kudu pon anak me anda yella me pidiko. Angwi lella me nala abirin bi sapuru. Adi nala yella payir me kalan diri keramat diri. Oru yaranu oru yaranu oru gram anda mengelak karakter aruko. Ini tapi anga kal kilo paketa anda tu soyella dliu. Na ina na wangu abdin pati na rajma anda anda pati na pachcha payir. Adat anda manjal patani. Adi kapra pachcha patani rendo. Adi kapra konda kadala tatta payir. Adi kapra ini tapi kollu anda kujo wangu na soyi itu anda weight lah. Asal kandu rombong useful ada kan? Yang nak kandu ini dapat ini, ini kita payah sah senjuk kuli kono rombong lah asal sering ini dapat ini try panal sah itu mahi itu mana? Ini kuda mana pati na? Tani awam mila kaya na store panet kami ini dapat ini pakai macam ni. Ini dalam mana pati na? Nampak kaum beri move panet ini nampak store panal store panik lah. Selepas itu kan seeds nak kila kote itu adalah mana mana nampak beri move panet store panal itu pedi kade. Naa mana mana ini pomi mana kaum beri move panet store panik pan. Apa yang kisi ada kan? Madri ada kan? Pucci mana ada mari wara mengi ada kan? So nala kaya macam ni. Ini dalam store panal apa? Tani awam yang anda pati na, nama kandi pa villa kaya macam ni, lelana sikit ramai aja ada anda bandar bandar tu, illa ni aja anda warna lelaku tu poten, nalla suruh ya ramai dari nalla work tu ni aja store panai dengan, adik kapar ama inor where enna bisinggal ama lelaku follow panai kelam bin pati na, idu nalla ar na adik kapar ama ni aja store panai time ke Belakang nalar, nih anda parupu wajib kalau anda tadi bawa cinga, apa dia nalar anda segera mau mandu barang mana rukum. Nalar anda kamy ada store pandan nalar maksimum anda ada mari pernah follow pandan dulu lah. Pernah nih orang one year six months barang ini nih wangi bulka store pandan puri nih apa dia kandi pa belakang nalar anda add panik orang. Apa dia add pandan apa belakang nih orang smell nalar anda baru ma apa dia kiri nih kandi pa nalar anda baru nasi yo anah anda. Nalar kita nalar apa dia nalar nalar parupu payah nalar kalu mula use pandan dek mula dia apa nalar oil nalar pergi do. Again nalar 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 wash pandan dek wajib wajib time nalar suddha nalar smell pergi do. Ah, nama lekuk velakan. Parupu orang kalau wega wakirapa, segera mah wega itu kaka velakan ini yang larmi yang anda use pon ro. So, ah, itu anda pahingna. Ah, itu nanti anda orang perancini mara pos lah. Anala anda kawan friend nama anda velakan nama anda tadi bi store panikalam. Ah, where ini nana metalan nana follow panis store panwa. Ini lah ilah itu where ini nana irika bin dah ilah. Tapi nana orang lekuk anda store panra time lah anda video labde katra. 
இதெல்லாம் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் கண்டர்னர்ஸ்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி பிடிக்கும் அப்படின்றதையும் நான் அந்த வீடியோவில் வந்து காட்டுறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் வெயிலில் காய வச்சுருந்த எல்லாத்தையுமே நல்லா ஆற விட்டு ரீஃபில் பண்ணிவிட்டேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலதெல்லாம் வந்து நார்மலாக கடாயில் வந்து வறுத்துட்டு அதையுமே நல்லா ஆற விட்டு ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்ன எது எதில் இருக்குது அதை நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணேன் அண்ட் தென் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் எவ்வளோவுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி பிடிக்கும் அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் அடுத்து சொல்கிறேன் அப்படியே மேலேருந்து ஒவ்வொரு ஷெல்ஃபாக நான் அப்படியே ஆர்டராக உங்களுக்கு நான் காட்டிகிட்டே வரேன் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸை வந்து ஆர்டராக அடிக்கிட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இந்த பெரிய ரெண்டு கண்டெய்னரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை கிலோவில் வந்து மூணு கிலோ பிடிக்கிற மாதிரி அதில் ஃபஸ்ட் கண்டெய்னருக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் செஞ்ச வடவம் கடையில் வாங்கின வடவம் அப்பளம் அது எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் பேக்கெட்டோடையே இந்த மாதிரி நம்ம வடவம் ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னருக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கிட்டாவே ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளுக்கு பதத்து போகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் வண்டெல்லாம் வராமல் இருக்கும் பூச்செல்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம பிரிஞ்சு இலை இல்லைனா வந்து உப்பு வந்து துணியில் முடிஞ்சு போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படி போட்டு வச்சால் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்ப நாளைக்கு பூச்சி வண்டெல்லாம் வராமல் இருக்கும் இதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வடவம் தான் இருக்குது இது வந்து ஒரு கிலோ பிடிக்கிற மாதிரி கண்டெய்னர் அதுக்கடுத்து இந்த கண்டெய்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வெயிலில் காய வச்சுருந்தேன் சிவப்பு மிளகாய் அதை வந்து அந்த காம்பெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்ததான் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் இந்த அஞ்சு கண்டெய்னர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இது ஒரு கிலோ முக்கால் கிலோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு நானூறு ஐநூறு கிராம் பிடிக்கிற மாதிரி அந்த இதுக்குள்ளே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னர்ஸ் தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பிரியாணி அரிசி போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து பச்சரிசி இது கொஞ்சமாக தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ஒன் மந்த்துக்குள்ளே எனக்கு காலி ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஊருக்கெலாம் போகிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் கண்டிப்பாக நம்ம இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி இலையோ இல்லை சிவப்பு மிளகாயோ கல்லுப்பு அதில் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று வந்து போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக போயிட்டு வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு வகைகள் மைதா மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் இருக்குது இது வந்து எம்டியாக தான் இருக்குது இந்த மாவுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற மாவாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மைதா மாவு கூட நம்ம ஏதாவது ஒரு வாட்டி செஞ்சால் கூட காலி ஆகிடும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் நாள் வரும் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஸ்ட்ரிப்புக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் அந்த மாதிரி தான் போடுவோம் ஸோ கண்டிப்பாக வரும் அதுவெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே பிரியாணி இலை போட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லைனா கிராம்பு போட்டு வச்சுக்கலாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டா நல்லா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த வாட போகாம நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பூச்சி வண்டெல்லாம் வராம பாதுகாக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா பருப்பு வகைகள் பயிர் வகைகள் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் பருப்பு வகைகளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரிஞ்சி இலை அதே அது பிரியாணி இலை இல்லைனா வந்து சிவப்பு மிளகாய் இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெருங்காய தூள் இல்லைனா கட்டி இருக்குல்ல கட்டி பெருங்காயம் அதை வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக உருட்டி வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம் நான் என்னென்ன போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதில் வந்து பாருங்கள் துவரம் பருப்பு கடலை பருப்பு பாசி பருப்பில் வந்து பிரியாணி இலை போட்டிருக்கேன் தனியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு மிளகாய் போட்டிருக்கேன் அடுத்து இது வந்து மீல் மேக்கர் இது வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தான் வாங்குவோம் அது வந்து நம்மளுக்கு டக்குனு காலியாடும் ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் அது நான் எதுவும் ப்ரிசர்வ்லாம் பண்ணலை அதுக்கடுத்து இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் அரைச்சா குழம்பு மிளகாய் தூள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொத்தமாக அரைக்கிறத தனியாக ஒரு பெரிய கண்டெய்னரில் போடுறோம் அப்படின்னா டெய்லி யூஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கலாம் நான் அங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஈரம் இல்லாத மாதிரி ஸ்பூனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கரண்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஈரம் இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னாவே நம்மளுக்கு அதில் வந்து பூச்சி வண்டெல்லாம் வராமல் தான் இருக்கும் ஏன்னா அரைக்கிறப்பே நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து மஞ்சள் தூள் அண்ட் தென் வந்து மஞ்சள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயம்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் எந்த பிரச்சனையுமே வராது நம்மளுக்கு அதில் ஆறு மாதம் என்ன ஒரு வருஷம் வ
அதுக்கு அடுத்து இது வந்து பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து பயிர் வகைகள் பயிர் வகைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு எங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஆறு பயிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாள் சமைக்கிறதுக்கு வரும் மொதல் ஒரு பன்னெண்டு நாளில் வந்து நாங்கள் ஏதாவது மாற்றி மாற்றி ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது செஞ்சு காலி பண்ணிவிடுவேன் இல்லை நீங்கள் ஊருக்கெலாம் போகிற மாதிரி இருக்குது எங்கேயாவது வெளியில் போகிற டைமாக இருக்குது எனக்கு வந்து வண்டு வந்துடும் அப்படின்னா டக்குனு வந்து விளக்க நான் வாங்கி எல்லாத்துலேயும் தடவி வச்சுருவேன் அதே மாதிரி தான் பருப்பு வகைகள்லையும் அப்போ வந்து இன்னும் நல்லா நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் எந்த பூச்சியும் கண்டிப்பாக வராது ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்தா கூட அது அப்படியே இருக்கும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம போயிட்டு வரலாம் ஸோ இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக கால் கால் கிலோ பிடிக்குது இது நான் மதராஸ் கிளாஸ் பஸ்ஸில் வாங்கினேன் முந்நூற்றி ஐம்பது எம்எல்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இது வந்து கால் கிலோ பிடிக்கிறது எல்லாமே கால் கிலோ வாங்கி நான் உள்ளே கொட்டி வச்சுருக்கேன் நம்ம வாங்கி கொட்டுற பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சில நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிச்சம் வந்துடுது இதில் வந்து நான் எல்லா பயிரும் பாருங்கள் கரெக்டாக முக்கால் முக்கால் அர காக்கிலாம் வாங்கி போட்டப்ப எனக்கு கரெக்டாக எல்லாம் முக்கால் மோட்டர் வரைக்கு தான் வந்துச்சு இது மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நிரம்பிடுச்சு ஏன்னா இது கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும்னா கொண்ட கடலை அதனால் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி வீட்டில் ஒன் டைம் சமைச்சாச்சேன் அதனால் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஒரு ஆஃப் எடுத்துகிட்டு நான் இன்னொரு ஆஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அப்படி இருக்குது இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர் லிட்டுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அன்றைக்கி மேக் ஓவர் கொடுத்து பே ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ணேன் அந்த பிளாக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சில பேர் கமலில் நேற்று கேட்டிருந்தீங்க நேற்று ஒரு நேற்று முன்னாடி நேற்றோ இந்த கண்டெய்னர்லாம் லிட்டு காட்டுங்க எப்படி இருக்குன்னு இந்த லிட்டு வந்து கண்டிப்பாக நான் சொல்லியாகிறோம் இது பார்க்குறதுக்கும் உங்களுக்கு புதுசு மாதிரி தான் இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு அதே மாதிரி வேணும்னா கண்டிப்பாக அது வராது இது பாருங்கள் இந்த கிளாஸ் இந்த மாதிரி லிட்டு இருந்த கண்டெய்னருக்கு தான் நான் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பாருங்கள் உங்களுக்கு பட் ஆனால் நம்மளுக்கு அது முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ துருப்பிடிச்சிலாம் இல்லாமல் நல்லா பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக சூப்பராக இருக்குது நான் ஸ்ப்ரே பண்ணதுக்கப்புறமா நீட்டாக காட்டலன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதான் இப்போ காட்டிட்டேன் அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்டெய்னர்ஸ்னு மதராஸ் கேஸ் பஸ்ஸில் வாங்கினேன் இது எல்லாம் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு கிலோ வரைக்கும் நம்மளுக்கு பிடிக்குது ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப அரை கிலோ அந்த மாதிரி தான் பிடிக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் வாங்கினேன் அரை கிலோ வாங்கினதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் பாதி தான் பிடிச்சிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நான் தனியாக கவரில் போட்டு கிளிப் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவல் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்தா இதெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிடுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மறந்து போயிடுது சில நேரம் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாமல் போயிடுது ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் பட் ஆனால் என்னமே ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் எல்லாம் வீட்டில் இருந்துருக்கும் அதனால தான் இந்த வாட்டி கிளாஸில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டா அப்போ வந்து டக்குன்னு ஞாபகம் ஒரு எடுத்து செய்கிறதுக்குலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ட்டு அதே மாதிரி நம்ம கிளிப் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறோம் பாருங்கள் கிராசரிஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப கூட சம்டைம் வந்து நம்மளுக்கு மறந்துடுது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸில் வந்து கொட்டி வச்சா கூட நம்மளுக்கு ஞாபகமா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ இது பெஸ்ட் எனக்கு அதனால தான் இந்த வாட்டி நான் கிளாஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இதுமே இது எல்லா கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸோட குவாலிட்டி பத்திலாம் நான் தனி ஒரு ரிவியூ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எங்க வாங்கினா என்ன பிரைஸ் எல்லாம் டீட்டெயிலாக வேணும்னா அந்த வீடியோ செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அடுத்து கடைசி இந்த செராமிக் ஜார் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கல்லுப்பு போட்டு வச்சிருக்கேன் இது வந்து ஒரு கிலோ பிடிக்கும் கல்லுப்பு ஒரு கிலோ பிடிச்சி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒன்னே கால் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அந்த ஜாடியில் வந்து அவ்வளோதான் பிடிக்கும் அவ்வளோதான் இந்த ஷெல்ஃபு அடுத்துதான் இந்த ஷெல்ஃபு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவைடராக வந்து கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் வந்து கலப்பேப்பை சுற்றி செப்பரேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரிலாம் லைனாக அடிக்கிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டு வந்து மதராஸ் கிளாஸ் பஸ்ஸில் வாங்கினது இது வந்து கரெக்டாக அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கா கா கிலோ பிடிக்குது சில பொருட்களோட அதோட குவா அதோட வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பொட்டுக்கள்லாம் லைட் வெயிட்டாக இருக்கும்ல ஸோ கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு அது நிரம்ப நிரம்ப வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கலாம் வந்து அப்பப்போ ரீஃபில் பண்ணுற மாதிரி ஐட்டம் தான் மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்லி தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் தனி மிளகாய் தூள் அந்த மாதிரி தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை மாவு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அப்பப்போ ரீஃபில்
நான் ஸ்டோர் பண்ணது போக பேலன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நூறு கிராம் அந்த மாதிரி நான் வாங்குவேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஸோ அந்த மாதிரி நூறு கிராம் வாங்கிட்டோம்னா அஞ்சரைப்படியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது கிராம் அளவு தான் அதில் போட்டுவோம் பேலன்ஸ் இருக்கா இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ்லாம் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறது இல்லை பாருங்கள் மசாலாஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் எல்லாம் இது எல்லாமே இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே நான் ஃபோர் பீஸ் எடுத்து பிக் பாஸ்கெட்டில் சிக்ஸ்டி நைன் ருபீஸ்க்கு வாங்கினா இப்போ வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் இருக்கு இதெல்லாம் ஐம்பது கிராம் பிடிக்கிறது மசாலாஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஐம்பது கிராம் பிடிக்கும் மசாலாலாம் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முக்கால் பாட்டிலோட நின்றும் இதே வந்து கொஞ்சம் <laughs> அதுக்கடுத்தது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பெப்பர் பவுட்ரு அடுத்து தந்தூரி பவுட்ரு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஓமம் இருக்குது இதில் கடுகு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒன்று எம்டியாக இருக்குது ஸ்டோர் பண்ணணும் ஏதாவது ரீஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்து தான் கீழே இந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் எல்லாமே ஸ்பைசஸ் தான் சோம்பு ஜீரகம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் கடுகு இது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நூறு நூறு கிராம் வாங்கிட்டு அதில் ரீஃபில் போனது போக பேலன்ஸ் இருந்தால் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஜீரகம்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் கூட தான் கேப் இருக்குது அதே வந்து இது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து இடத்த அந்தளவுக்கு பிடிக்காது ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு முக்கால் கிலோ அரை கிலோ சாரி முக்கால் பாட்டில் அரை பாட்டில் அந்த மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் சோடா இருக்கு இது வந்து ஒரு கேக் செய்யலான்னு ஒரு ஐடியாவில் வாங்கினா அது அப்படியே இருக்கு பார்க்கலாம் செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்போ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்பைசஸ் நாளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வெறும் கடாயில் போட்டு வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகு வெந்தயம் சோம்பு அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வந்து வறுத்துக்கலாம் வறுத்துட்டு ரொம்ப கருக கருகவிட்டுறாமல் அந்த மாதிரி பார்த்து வறுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த டைமில் நீங்கள் ஜீரோகிட்ட வறுத்துக்கோங்க அப்போ வந்து இது சீக்கிரமாக கருகாமல் இருக்கும் ஏன்னா இது நம்மளுக்கு டக்குன்னு போட்டோடனே லைட்டாக சூடு போட்டாலுமே கருகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இதை வறுத்துட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்ததாக இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு ஓவர் வியூ வந்து பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செப்பரேட்டர் வச்சுட்டு அதே மாதிரி கார்ட்போர்ட் பாக்ஸாக வச்சுருக்கேன் அது இன்னும் கலர் பேப்பர் கூட சுற்றலை அதை வச்சுட்டு இப்போ நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய் இருக்குது அடுத்து இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வெள்ளம் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து இதில் வந்து டீ தூள் இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே நான் நெய் வாங்கினப்ப ஒன்று ஒன்றா வாங்கி வாங்கி அப்படியே சேர்த்தது தான் இது அப்பப்போ வாங்கினதுனால நான் கொஞ்சம் ஐடியா இல்லாமல் வாங்கிட்டேன் அதனால் எல்லாம் வேறு வேறு மாதிரி டிசைனில் சைஸில் இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் நான் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுவுமே துரு பிடிச்சி போயிருந்துச்சு ஸோ அதனால் இதுக்குமே நான் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் அடித்தனால இப்போ எல்லாம் புதுசு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கடுத்து இந்த வாட்டர் பாட்டில் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு லிட்டர் வாட்டர் மில்க் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நான் மதராஸ் கிளாஸ் ஹவுஸில் வாங்கினது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கொள்ளு போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து அரை கிலோ தான் நான் போட்டிருக்கேன் இன்னும் நம்ம கண்டிப்பாக கொள்ளு போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒன் கேஜி வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பருப்பு ஏதாவது போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இது முக்கால் கிலோ பிடிக்கும் இந்த இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு அரை அரை கிலோ பிடிக்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இரநூறு கிராம் பிடிக்கிற மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் தான் அடுத்து இந்த ஜாருக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஊருகா ரெடி பண்ணது வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக தான் ஊருகா இருந்தது ஸோ அதனால் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னர்ஸில் அடுத்து இந்த ரேக் பார்த்துக்கோங்க செப்பரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரேக் வச்சு இல்லை மேலேயும் கீழேயும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அஞ்சரை பெட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த அஞ்சரை பெட்டியில் கரம் மசாலாஸ் இருக்குது அடுத்து இந்த அஞ்சரை படியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பைசஸ் இருக்குது உங்களை என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்துக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே அதுக்கு நேராக கீழே பாருங்கள் டீ காஃபி சுகர் போடுறது கண்டெய்னர் வச்சுருக்கல இந்த கண்டெய்னர் வந்து நான் பிக் பாஸ்கெட்டில் வாங்கினா எல்லாம் அரை அரை கிலோ பிடிக்கிற மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் இதில் வந்து நான் க்ரீன் டீ பேக்கெட் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து இந்த காஃபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் சுகர் இருக்குது இதில
அதுக்கடுத்து இந்த ஜாரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செராமிக் ஜாரில் புளி வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் புளி ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே கல் உப்பு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம புளியை வந்து உருட்டி போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாம் ஒன்று கூட ஒன்று ஒட்டிக்காமல் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக வண்டு பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இது வந்து நான் கொஞ்சமாக தான் வாங்கி எப்போவுமே ஸ்டோர் பண்ணுறது ஏன்னா புளி வந்து நாங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபுட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிறது கிடையாது எப்போயாவது தான் புளி குழம்பு இல்லை சாம்பார் அந்த மாதிரிலாம் வச்சா கூட அந்த அளவுக்கு புளி ஆட் பண்ணாமல் தான் நாங்கள் எல்லாமே செய்கிறது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி கம்மியாக தான் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு வாங்கி நிறைய புளி யூஸ் பண்ணுவீங்க ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக கீழே வந்து கல் உப்பு போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன உருண்டையாக வந்து புளியை உருட்டிட்டு அதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கல் உப்பை நல்லா தூள் பண்ணிவிட்டு அதை கையில் தொட்டு தொட்டு அதை உருட்டிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இது எல்லாம் அரை கிலோ பிடிக்கிற மாதிரி அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்கெட் கூட இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது கிராம் பிடிக்கிற மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் இது வந்து நம்ம டிமார்ட்ல ஃபோர் பீஸ் வந்து செவன்ட்டி நைன் ருபீஸ்க்கு கிடச்சிருந்துச்சுனா ஸோ அந்த கண்டெய்னர் தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சும்மா எப்போயாவது எடுக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்து உப்பு கற்கண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜூஸ் போடுறப்ப யூஸ் பண்ணக்கூடியது பாதாம் பீஸின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சப்ஜா சீட்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த ஷெல்ஃபில் அடுத்ததாக கடைசி ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி அகைன் வந்து நான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸ் வச்சு ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே இருக்குது இந்த பெரிய ரெண்டு கண்டெய்னர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றில் வந்து சாப்பாட்டு அரிசி இன்னொன்றில் வந்து இட்லி அரிசி இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு கிலோ வரைக்கும் நம்மளுக்கு பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கான பெரிய கண்டெய்னர் இது எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு கிலோ அரிசி வந்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் வரும் ஸோ ஒரு டென் கேஜி இருந்தாவே ஒன் மந்த் எங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இட்லி அரிசி வந்து நம்ம வீக்லி கண்டிப்பாக வந்து ட்வைஸ் நான் போடுவேன் ஸோ அதனால் இட்லி அரிசி இருக்குது இந்த கண்டெய்னரில் அஞ்சு கிலோ இது எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு டம்ளர் நான் இந்த இடத்துக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டேன் இதுதான் எங்களோட மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டம்ளர் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரிசியை வந்து நம்ம நல்ல வெயில் அடிக்கிற டைமில் வந்து வெயிலில் காய வைக்கக்கூடாது காலையில் மிதமான வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கும் அந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சு வேணால் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணுற டைமில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு மிளகாய் பிரியாணி இலை இல்லைனா வந்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கல் உப்பு கிராம்பு இது நாலே உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ வீட்டில் அதை வந்து லேயர் பை லேயர் நம்ம நிறைய சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ஒரு லேயரில் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த நாளில் ஏதாவது ஒரு பொருள் கிராம்பு சிவப்பு மிளகாய் கல் உப்பு இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி இலை இல்லை ஏதாவது ஒன்று போட்டுட்டு திருப்பி ஒரு லேயர் வந்து அரிசி அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் நான் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் கூட எனக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ அது வரைக்கும் எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் ஏதாவது ஒன்று தான் போட்டு வைப்பேன் நான் வந்து சிவப்பு மிளகாய் வந்து அரிசியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து இந்த மூணு கண்டெய்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு கிலோ கெப்பாசிட்டி பிடிக்கிற மாதிரி இதில் நான் என்னென்ன போட்டு வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து உளுந்து அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கோதுமை மாவு மாவு வகைகள் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதுமை மாவை ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப நம்ம அது கூட வந்து உப்பு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்டெய்னரில் வந்து இது என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இடியாப்ப மாவு இடியாப்ப மாவுலாம் அந்த மாதிரி அரிசி மாவு ஏதாவது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னா அதில்லாம் வந்து நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணி வைக்க வேணாம் ஏன்னா ஆட் பண்ணி வச்சா சம்டைம் வந்து நம்ம மறந்துட்டு சமைக்கிறப்ப உப்பு போட்டால் போட்டுருவோம் ஸோ அதனால எக்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி ஆகும் அதனால உப்பு போட்டு வைக்காம அதுக்கு வர நம்ம பிரியாணி இலை அந்த மாதிரி கூட போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படி போட்டு வச்சாவே அதெல்லாம் வண்டு வராது நல்லாவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷெல்ஃபில் இந்த பாட்டில்ஸில் ரீஃபில் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்னர்ஸில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஷெல்ஃபோட அந்த அண்டர் சைட்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக் பீஸ் இருக்கும்ல காக்ரோச் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அது வந்து வாங்கி போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லைனர் போட்டு அதுக்கு மேலே அடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஏதாவது ந